నేను కూడా పుట్టింది మీకోసమే ఆ ఎందుకు పీకా తినడానికా అనుకుంటున్నారు కదా అరే రే 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 ఎంత పెద్ద మాట అండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి గట్టి గట్టి చప్పట్లతో స్వాగతం సుస్వాగతం ఎస్ ఇక ఈరోజు కరెక్ట్ సమయానికి స్టార్ట్ చేశాము నేను రాగానే లక్ష్మీ బావ పాట వచ్చేసింది లక్ష్మీ బావ వెళ్ళిపోయి మావా మహేష్ వచ్చేసాడు ఓకే ఇక ఈరోజు బోల్డ్ అన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే బర్త్డే విషయస్ ఉన్నాయి అలాగే యానివర్సరీ విషయస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో ముందుగా ఈరోజు ఇక చెప్పరాదు ఆలస్యం ఎందుకు ఎస్ ఈరోజు సింగర్ సునీత గారి పుట్టినరోజు అనమాట సో సింగర్ సునీత గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మామాస్ అండ్ మామీస్ అందరి తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సింగర్ సునీత గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అలాగే నాకు చాలా 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 ఇష్టమైనటువంటి హీరోయిన్ నమిత పుట్టినరోజు సో నమిత గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే నమిత ఇంకొక నెలనో రెండు నెలలో గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసింది మనకు అంటే పాపన బాబువా బేబీ బాయ్ బేబీయా బేబీ గర్ల్ సో ఆ విషయం చెప్పేసింది అనమాట అలాగే ఈరోజు యాంకర్ శ్రీముఖి పుట్టినరోజు కూడా సో శ్రీముఖి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అలాగే ఈరోజు రెండు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి మన ఆర్జే విద్యా గారికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అలాగే మరి ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి శశి అండ్ జహ్నవి గారులకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఎస్ అన్ని విషస్ అయిపోయాయి మరి ఇంకా ఏమైనా మన వాళ్ళే మన ఫ్యామిలీ విషస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలా రావడం రావడంతో మా మామ తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ హవర్ యూ మామా అని చెప్పేసి పెట్టాడు నేను చాలా సూపర్గా ఉన్నా మామ మార్నింగ్ లేవడం లేవని నుండి ఇప్పటి వరకు హాయిగా నవ్వుకుంటూనే ఉన్నాను హాయిగా నవ్వుకుంటూనే ఉన్నాను అలాగే భయపడి కూడా ఉన్నాను ఈరోజు అయ్యో మామ ఎందుకు ఎందుకు భయపడ్డావు ఏంది నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఏం లేదు మామ నేను ఈ మధ్య కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ ఒకటి చేయించుకోవాలి మహేష్ గారు మీరు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నే అన్నాను మనకంత కొవ్వు లేదు లేండి అన్నారు కొవ్వు లేకున్నా పర్వాలేదండి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు విధిగా చేసుకోవాలండి కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది ఏంటి మీకు బార్డర్ లైన్స్ అటువంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే సరే ఏ పోదాంలే అని చెప్పేసి నేనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి డాక్టర్ ఉన్నారండి అంటే ఉన్నారండి అంటే సరే ఒక ఓపీ చిట్టి రాయండి అంటే ఆయన ఓపీ చిట్టి రాశాడు డాక్టర్ రావడానికి ఇంకొక వన్ అవర్ టైం ఉంది చాలా బాగా రష్గా ఉంది అక్కడ సరే ఏం చేద్దాము అని చెప్పేసి సరే ఇక హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి క్యాంటీన్లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రెండు సమోసాలు ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసి తీసుకొని తింటున్నా అనమాట తింటూ ఉంటే ఇంతలో నా ఎదురుగా ఓ టేబుల్ దగ్గర ఒక చిన్న పిల్లోడు నాకేసి చాలా జాలీగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట జాలీగా చూస్తూ ఉన్నాడు అన్న అది నేను బిస్కెట్ సమోసాస్ తిన్ తింటూ ఉంటే నీకు తెలుసు కదా మామా మహేష్ మామూలు మనసు కాదు ఏదో మనసు ఇట్టే కరిగిపోద్ది ఎవరన్నా కొంచెం బాధల్లో ఉన్నారనగానే నా మనసు మొత్తం కరిగిపోద్ది సో సరే ఏం చేద్దామని చెప్పేసి ఆ పిల్లోడిని చూడంగానే పాపం వీడు తినక ఎన్ని రోజులు అయిందో ఏందో అని చెప్పేసి పక్కనే ఓ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని పిల్లోడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి తినిబిడ్డ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత పాపం వాడు ఆకలి 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 అని తినేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అప్పుడు అనిపించేసింది ఆహా దేవుడా హే ప్రభో ఈరోజు ఒక చిన్న పిల్లాడి ఆకలి తీర్చే అవకాశం నాకు ఇచ్చావు ధన్యుణ్ణి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఎంతలో ఈ చిన్నపిల్లాడు వాళ్ళు అమ్మ వచ్చింది అక్కడికి వచ్చేసి రాగానే ఆ పిల్లోడు బిస్కెట్స్ తింటూ ఉన్నాడు ఇంకా తొందర తొందరగా అంతే ఒక్కసారిగా ఉరుము ఉరిమినట్టు అయిపోయింది ఎవడ్రా దొంగ చచ్చిన వాళ్ళు మూడు వందల రూపాయలు పెట్టి క్యాబ్ ఖర్చు పెట్టి నానా తంటలు పడి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం నుండి నా పిల్లాన్ని బతిలాడి బెదిరించి కొట్టి 
ఖాళీ కడుపుతోటి టెస్టుల కోసం అని చెప్పేసి తీసుకొని వస్తే నేను ఓపీ రాయించుకుని వచ్చేలోపు వాడికి బిస్కెట్ పెట్టినటువంటి దొంగ సచ్చినోడు ఏవాడ్రా అని చెప్పేసి తీర్టింది అనమాట నాకు గుండె జల్లు ఉన్నది పాపం బుడ్డోడికి మాటలు రావు కాబట్టి నేను బతికిపోయినా నే అనుకున్నాను కొలెస్ట్రాల్ రిపోర్ట్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఇచ్చాను వచ్చే వరకు చాలా లేట్ అయిపోతుంది డాక్టర్ గారిని తర్వాత కలవచ్చు ఈ తిట్లు భరించడం మన వల్ల కాదని చెప్పేసి బయలుదేరన్నా దీన్ని బట్టి మీరు ఎప్పుడైనా టెస్టులకు వెళ్ళినప్పుడు ఖాళీ కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు చిన్నపిల్లలు చాలామంది వస్తారు వాళ్ళకు చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు గట్రా ఇవ్వకండి నాలాగా ఓకే అలాగే సరే ఈ విషయం కాస్త పక్కన పెట్టగానే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాల్ వచ్చింది మమ మహేష్ గారా ఏ హలో సార్ ఏంటి సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా ఈ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు ఏదో కాల్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ ఏంటి అన్న లేదు మహేష్ గారు చిన్న సమస్య వచ్చిందండి మీరే దాన్ని ఎట్లయినా సాల్వ్ చేయాలి అంటారు సార్ మీరు ఇన్నిసార్లు కాల్ చేసి అడిగే బదులు నాకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వచ్చు కదా అని అంటే ఉద్యోగం మీరు ఉద్యోగం చేసేంత కాదులేండి అంతకంటే ఎక్కువగా అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సరే సార్ ఏంటి సమస్య ఏంటి అంటే ఏం లేదండి హైదరాబాద్లో కిడ్నాప్ అయ్యారండి ఒక అమ్మాయి కిడ్నాపర్స్ ఎక్కడ తీసుకెళ్లారో ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు లొకేషన్ ట్రేస్ అవుట్ చేసినా కూడా ఏం దొరకట్లేదు మరి ఎట్లా చేద్దామంటే నే అన్నాను సరే ఎక్కడుంటారు ఏంటి అమ్మాయి అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్మాయి అంటే ఏం లేదు సార్ ఇట్లా అమ్మాయికి వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది షీ లిక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండి నాకు తెలిసి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయిందా లేకుంటే ఎవరైనా అబ్బాయిలు కిడ్నాప్ చేశారా అర్థం కావట్లేదండి అంటే సరే ఏమైనా చిన్న క్లూ అటువంటిది ఏమైనా దొరికిందా అని చెప్పేసి అన్నాను క్లూ ఏం దొరకలే మహేష్ గారు కాకుంటే ఏదో ఒక అన్నోన్ నంబర్ నుండి ఒక చిన్న పిక్ ఒకటి వచ్చిందండి వాట్సాప్లో ఈ పిక్ మాకు అర్థం కావడానికి చాలా టైం పడుతుందండి దీన్ని ఏమన్నా అనలైజ్ చేయగలరా మీరు అంటే ఆ పిక్ ఒకసారి చూశాను ఇది నేను అనలైజ్ చేయడం కంటే నా హృదయ స్పందనలు ఉన్నాయి కదా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మామాజ్ అండ్ మామీస్ వాళ్ళ ముందు పెడితే ఈ ప్రపంచంలో ఎలాంటి సమస్య అయినా కూడా చక్కని పరిష్కారం దొరికిపోద్ది అని చెప్పేసి మెల్లగా ఈ సమస్య మీ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినా నేను ఇంతకు ఆ పిక్లో ఏముందంటే అమ్మాయి అమ్మాయి ఫోటో ఏం లేదు కానీ అమ్మాయి వాళ్ళ డాడీ మొబైల్కి ఒక చిన్న పిక్ వచ్చేసింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం వేసుకునే ఈ టైల్ ఉంటాయి కదా మనం వేసుకునే మగవాళ్ళు వేసుకునే టై ఉంటుంది కదా ఒక టై ఒక దగ్గర వేలాడ తీసింది అనమాట ఒక మేకకు వేలాడ తీసింది హ్యాంగ్లర్కి దాని పక్కన ఒకటి అని రాశారు టై పక్కన ఒకటి అని రాశారనమాట అర్థం కాలే ఈ ఎక్కడ టై పక్కన ఒకటి అని రాస్తే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటిది అని మార్నింగ్ నుండి ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను బట్ నాకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరందరూ ఉన్నారుగా మీరు డెఫినెట్గా చెప్తారుగా అమ్మాయి ఏ దేశంలో ఉంది ఏ ఖండంలో ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఏ గ్రామంలో ఉంది ఏ వీధిలో ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు చెప్పేస్తారు పెద్ద సమస్య కాదు మీకు ఎందుకంటే ఎన్నో చేసి ఉన్నారు ఇంతకీ టై పక్కన ఒకటి పెడితే అమ్మాయి ఏ దేశంలో ఉంది మరి ఆలస్యం ఎందుకు మీ అందమైన మొబైల్ తీసుకొని ఇంకా అందమైనటువంటి ఆ చేతులతో మీ బొటన వేళ్ళతో టక్ 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 అని చెప్పేసి టైప్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేయాలి ఎలా చేయాలంటే ఫాస్ట్గా చేసేయాలి సమయం లేదు అందుకోసం అని చెప్పేసి టై పక్కన ఒకటి పెడితే అమ్మాయి ఏ ప్లేస్లో ఉంది అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ మార్నింగే పెద్ద ఇష్యూ అయింది మా ఇంట్లో ఏమండి మైథిలి గారు ఏం లేదండి ఆ పక్కింటి అబ్బాయి మా ఇంటికి వచ్చాడు మహేష్ అంకుల్ మహేష్ అంకుల్ అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటాడు అనమాట అయితే సడన్ గా మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను వచ్చాడు అంటే అంటే ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ ఏం కాదు ఏదో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ల్యాండ్ పేపర్స్ కోసం అని చెప్పేసి వచ్చారు మా అన్నయ్య పంపించాడు అట ఆయన్ని సో అతను రావడం రావడంతో ఈ పక్కింటి పిల్లవాడో ఆడుకుంటున్నాడు మన ఇంట్లో 
ఏ మహేష్ బాగున్నావు అంటే బాగానే ఉన్నానే మీరు ఎలా ఉన్నారంటే నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను అన్నాడు అన్న తర్వాత ఈ పిల్లోడు నా ఒళ్ళే కూర్చున్నాడు ఈ అల్లరి చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట మీ అబ్బాయికి అన్ని నీ పొలికలే ఉన్నట్టున్నాయి రా అన్నాడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలే నువ్వు మీ ఇంట్లో ఆడుకోపో యా మైథిలి గారు మరి ఏం చేశారు ఏమండి ఇంత ఎండలు ఉన్నాయి అవును మీరుండే వైజాగ్ లో ఇప్పుడు ఉపరితల ద్రోణి ఆ ద్రోణి ఈ ద్రోణి బంగాళాఖాత మరి ఇంత మర్చిపోతే మీ అల్లుడిది ఈ రోజు బర్త్డే కదా మీ అల్లుడిది ఏం పేరు ఉండి మీ అల్లుడి పేరు రామచంద్రరావు రామచంద్రరావు రామచంద్ర మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్ మీ రామచంద్ర గారి నంబరు నాకు వాట్సాప్ లో పెడతావా లైన్ లో ఉంటారా మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టండి ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా మనకు ఒక రెండు నిమిషాలు చాలు నేను అదే చెప్పినా నేను రావడం రావడంతో ఏమండి మీరు ఇది పెట్టాలండి అని చెప్పేసి అన్నాను మీరు వినలేదు సూపర్ మామా మీరు ఎలా ఉన్నారు యా మరి ఎందులో మామా అవునా అక్కడి వరకు వచ్చినాయా ఏమమ్మా ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపికి సంబంధించిన అవి ఇవి ఏదో చెప్తూ ఉన్నా నీకు తప్పదు కదమ్మా మా ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అట్ట చెప్పారు అవి ఫ్రెండ్స్ కి థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా ఓకే రామచంద్రరావు ఆయన పేరు వండర్ఫుల్ మామా చెప్పేసేయండి బావ గారికి విషయం చెప్పేసేయండి మీరు చెప్తాడు స్పెషల్ మేము చెప్పేసాం మీరు చెప్తాడు అది ఇంకా స్పెషల్ మా అది కూడా మీరు నార్మల్ వాయిస్ చెప్పకూడదు ఇప్పుడు మీ క్యాజువల్ వాయిస్ చేస్తాడు అంతేనా సో రామచంద్రరావు గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇండస్ట్రీ వాయిస్ అదే రామచంద్రరావు గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఆ నంబర్ పెట్టండి నేను ఆయనకు సర్ప్రైజ్ కాల్ కూడా చేస్తాను నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను మీ బావ గారిలో మీకు నచ్చినటువంటి మంచి గుణం ఏంటి అని చూసుకుంటాడు మిమ్మల్ని వండర్ఫుల్ మా ఇంత మంచి గుణం ఉన్నది మామా అటువంటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే బావులు దొరకడం చాలా కష్టం నాకు ముగ్గురు బావులు ఉన్నారు మామా నాకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ముగ్గురు బావులు మహేష్ పోగానే ఎనలేనటువంటి ప్రేమ వాళ్ళు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా వచ్చి గట్టిగా హగ్గిస్తారు నాకు ఈ ముగ్గురు బావులు మరి అనుకుంటారో అనుకోరో నాకు తెలియదు కానీ ఏమే మహేష్ ఏం లేదా అని అంటారు అనగానే మా బావ అట్లాడే బావా ఏంది కావాలి బావా ఆల్రెడీ ప్రాణం ఉంది 
ప్రాణం ఇచ్చేస్తే బాబా మీకోసం ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా మా చెల్లెల్ని ఇచ్చేసిన ఇంకేం కావాలంటే ఇంకా చాలా మంది నడవాయా అని చెప్పేసి మెల్లగా ఓ రెస్టారెంట్ అదే తీసుకొని ఒకటి కాదు రెండు సార్లు కాదు బాబా ఇప్పటికి యాభై సార్లు బిల్ కట్టించారు నా తోటి నాకు ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది నేను నేను అంటాను మళ్ళా వాళ్ళు చాలా కోటీశ్వరుడు వాళ్ళు నేను అన్నాను బాబా ప్రతిసారి నాతో ఏంది బాబా బిల్లు కట్టిస్తారు అంటే అదేంటి నువ్వు బిల్లు కడుతుంటే అదొక తృప్తి మాకు అదే నేను అనుకున్నాను దేవా ఎటువంటి భావాలను ఇచ్చావు నాకు అని మళ్ళీ ఈ విషయం మా చెల్లెలకి చెప్పింది అనుకో ఏందే ఊకే మీ ఆయన నాతో బిల్లు కట్టిస్తున్నాడు అది ఇదంటే ఏమో అనయ్య నాకు కూడా తెలియదు నేను చాలాసార్లు అడిగినాను ఊకే మా మహేష్ అనే తోటి బిల్లు కట్టిస్తున్నారట అనేకే చాలా ఇట్లా కష్టాలు అవి ఉంటాయి అట్లా కష్టాలు ఉంటాయి మీ అనయ్య అట్లా ఉంటాడు ఆయన చూస్తే తెలిసిపోద్ది మంచిగా ఉంటుంది మీ అనయ్య ఎనీవే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేద్దాం చేద్దాం ఇప్పుడే పంపిస్తా బావాలంటే ఎట్లుండాలి మంచిగా బావి దగ్గర పోంగనే బామర్దే వచ్చినావా రా అని చెప్పేసి మంచిగా ఈతకాల్లో తాటికల్లో తెప్పించి గుడాలు శనగ గుడాలు పోసి అక్కడ మంచం మీద కూర్చున్న పెట్టేసి మంచిగా దాంతో మన కళ్ళు తాగేది అది అది తయారు చేసి బావా తీసుకుంటున్నా లేకుంటే బామర్ది తీసుకుంటున్నా అని చెప్పేసి మంచిగా ఆడ చెట్ల కింద కళ్ళు కళ్ళు తాక్కుంటూ ఈ సాధక బాధకాలని కూడా మాట్లాడితే మంచిగా ఉంటుంది అరే దొరుకుడే ఆలస్యం బరుకుతే ఎట్లా మళ్ళా ఇట్లనే ఒకసారి స్విమ్మింగ్ మన ఈత కూడదామని చెప్పేసి పోయినాం పోయిన తర్వాత ఇంట్లో ఫంక్షను ముగ్గురు బావులను తీసుకొని పోయినా ఈత కొడదామని ముగ్గురు ధనాధన్ మరి ఏమనుకున్నారు ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు బాయిలో దిగినాము బాయిలో దిగి ఈత కొడుతున్నాము ముగ్గురు బావులు దెబ్బ దెబ్బ పైకి ఎక్కిరు పైకి ఎక్కిన తర్వాత నా బట్టలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు నేను ఏం చేయాలనో అర్థం కావట్లేదు బావా 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 అని పిలిస్తే బావేడు ఉన్నాడు బావలేడు ఏం లేడు దేవుడా అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆ బాయికి ఆ ఇప్పుడు పిల్లి కనుక బయట తలబెట్టి చూస్తే చూడు లేకుంటే ఎలక కన్నంలో నుంచి మెల్లగా బయటకు వచ్చి ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అని చెప్పేసి చూస్తే చూడు నేను మెల్లగా బాయ్ ఎక్కేసి ఎవరన్నా ఉన్నారా లేరా అని చెప్పేసి చూస్తే ఆ బాయ్ దగ్గర లేడీస్ ఒరిగి వస్తున్నారాడ ఒరిని బాండవాడా ఏం కష్టాలరా ఇవి నేను బావా బావా అని పిలుస్తుంటే అందులో అందులో ఒరిగి వచ్చిన వాళ్ళు ఓ పటేలా ఏమైంది రావాలనా అంటారు ఏడుకి వస్తావమ్మా నువ్వు ఏడుకి రావద్దమ్మా నువ్వు ఆడే ఉండని చెప్పిన చేతిలో ఫోన్ లేదు బా ఎక్కలేము అని ఎట్లా చేద్దు ఏంది నా కష్టాలు నా బాధలు నేను ఏ దేవునికి చెప్పుకుందు అని చెప్పేసి పక్కనే ఒక రాయి ఉన్నది ఆ రాయి మీద వేమన కూర్చుంటాడు చూడు అవి అట్లా కూర్చున్న వేమన లెక్క ఏ దేవుడో రాకపోతాడా నా పాలిట అని చెప్పేసి అనుకోగానే మా చిన్న బావ వచ్చాడు వచ్చి ఏమా ఇంకా బయటికి రాలేదా అంటే బట్టలు వెళ్ళేవు బావ బయటకి ఎట్లా వస్తారు మీ సంగతి ఇట్లా కాదు బావా నాకు టైం దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి నేను మోకా చూస్తున్నా అనమాట మెల్లగా అప్పుడు బట్టలు ఇస్తే బతికిరా దేవుడా అని చెప్పేసి తొందర బట్టలు వేసుకొని ఇంటికి పోయిన ఇటువంటి బా బావలు ఉన్నారు సో మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే సార్ నమస్తేనే ఎవరే మాట్లాడద్ది నువ్వే చెప్పాలి నేను వినాలంటే ఏ యాదగిరి అన్న నువ్వా ఎప్పుడు వచ్చి నువ్వు నీ జోకులు వింటుంటే నవ్వలేక సరే సరే హాయిగా నవ్వుకో అలాగే యాదగిరి అన్న గడవాడి పరిస్థితి వస్తుంది బావి దగ్గర పోతే ఏ బా ఎప్పుడైనా ఈ బావులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం అట్లే అంటారు కానీ ఆ మధ్య ఆ మధ్య ఏమైంది నాకు కరోనా సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి అనమాట బట్ కరోనా కాదు ఒక చెల్లె కాల్ చేస్తే ఇట్లా 
కూర్చో ఫీవరిష్గా ఉంది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి అనగానే స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట న్యూస్ మా కాందాన్ కాందాన్ అంతా రే మహేష్కి కరోనా వచ్చింది మహేష్కి కరోనా వచ్చింది అని చెప్పేసి మా బావలు ముగ్గురు వచ్చేసి ఏ మేము ఉన్నంగానే ఏం టెన్షన్ పడకు నువ్వు అది ఇది అది ఇది అంటే బావా నాకు కరోనా లేదు ఏం లేదు ఇగో ఇప్పుడే టెస్టులు చేసుకున్న బావా నెగిటివ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత అప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చారు అప్పటి వరకు బయటనే ఉన్నారు అయితే ఈరోజు సింగర్ సునీత గారు పుట్టినరోజు సుగుణశ్రీ గారు మరి ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మన వెంకట్రావు లంక మామ కాల్ చేశాడు మామా వెంకట్ మామా గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మామా ఎట్లా ఉన్నారు మీరు బానే ఉన్నారా మామా ఏం చేశారు మామా పొద్దున్న నుండి మంచి ఉంటది మామా నైట్ టైమ్ లో మంచిగా నైట్ డ్యూటీ ఎంటర్ చేసి వేసుకొని పనుకుంటున్నారు అలా మాట్లాడదాము తర్వాత సుగ్నశ్రీ గారు దాని తర్వాత మన ఇద్దరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం యాదనకు డౌట్ రాగాలి నువ్వు ఆయనతో మనసు విప్తే మరి నాకే విప్తావు ఓకే 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 సారీ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా సుగ్నశ్రీ గారు మీకు సింగర్ సింగర్ సునీత అనగానే మీకు మీకు సింగర్ సునీత అనగానే గుర్తొచ్చి పాట ఒకటి చెప్పండి ఒక్కొక్కసారి ఓ మాట ఓ మాట ఓ మాట ఓ మాట అట్లా నోరు జారుతుంది మనం ఏం చేస్తాం నోరు జారినందుకు ఈసారి నుంచి జరగడదు మా మా మేము ఇద్దరం ఎవరు చేసినా నెల్లూరు అనే గుర్తు రావాలి ముగ్గురు నెల్లు అంతే ముగ్గురు ఎప్పుడు కూడా నెల్లూరు అనే రావాలి కదా అంతే మారిస్తే ఒప్పుకో ఓకే మరి సింగర్ సునీత అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే పాట ఏంటి ఈ వేళలో నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు మా మా ఆమెదేనాది ఆమెదే ఆమె ఈ వేళలో నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు గులాబీ పాట అవును మా మా ఓకే ఇప్పుడు మన మామను అడుగుదాం యాదగిరి మామ యాదగిరి మామ చెప్పండి సార్ ఏం చేసినావే పొద్దున్న నుంచి నిన్న ఓట్లు పట్టి ఆటోగ్రాఫ్ సార్ ఇవ్వాలి పట్టినా సార్ ఎన్ని కిట్టాలి ఆయనయి ఇంకా అబ్బాలే కానీ నాలుగు డబ్బాలు ఒడ్లు అయితే అయినాయి నాలుగు డబ్బాలు తూర్పాలు పోసిన అంటే మిస్ట్రీ ఉంటది కదా అవును అవును దాంతో నాలుగు డబ్బాలు అయినాయి నిన్న గాలికి తుపా గాలికి పోసిన ఎండ బాగా కొట్టింది అవును అవును ఇక పొద్దుకాల నిన్న నువ్వు వచ్చిన వాళ్ళు రాలేదు నేను అట్లే అట్లే పండుకున్నాను ఏ నేను వచ్చిన నేను వచ్చిన నేను గుర్తు చేసుకున్నా మా యాదగిరి మా ఏడున్నాడు పాప ఎండలో ఈ పొలాలు ఎంబడి తిరిగి ఈ తాడు చెట్లు ఎంబడి తిరిగి ఏడవన్నాడు ఏందు అది ఈ పంపు సెట్లు ఎంబడి తిరిగి గడ్డి బాబులు ఎంబడి తిరిగి ఏడవన్నాడు తిరిగి కానీ పంపు సెట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆనందం ఇంకా ఏముండదండి నిజంగా చెప్తున్నాను మనము 
అక్కడ ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం ఆకులు ఉంటాయి దాని ఆకులు ఏమంటే సత్యనారాయణ ఆకుల మనది కోమనం సత్యనారాయణ ఆకులు అంటాము అవే అరిటాకులు అమ్మా అరిటాకులే మేము అట్లా అంటాం అనమాట అయితే ఈ అరిటాకులో అమ్మ పెట్టినటువంటి టిఫిన్ తీసుకొని హాయిగా అన్నం మంచిగా అరిటాకు గడుక్కొని ఆ అరిటాకులో మంచిగా అన్నం పెట్టుకొని పక్కనే మామిడికాయ పచ్చడి ఉంటుంది పెరుగు ఉంటుంది లేదంటే ఏదైనా ఒక మంచి కర్రీ ఉంటుంది ఆ పంపుసెట్ పక్కన కూర్చొని ఆ పంపుసెట్ నీళ్లు పోస్తుంటే చూసుకొని హాయిగా ఆ పచ్చని పొలాలు చెట్టు కింద ఏది మన అల్లనేరుడు చెట్టు లేకుంటే మామిడి చెట్టు ఏదో ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని అలా మనం భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అండి నిజంగా ఆ లైఫ్ అట్లే ఉంటది కదా మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు కోతులు చేయబట్టారు అసలు ఒక కాయ కూడా ఉండని ఒక కాయ కూడా ఉండని మరి కోతుల్ని కోతుల్ని పంపించాలంటే కొండంగలు తీసుకొని రావాలి అవి వచ్చినా ఈ కాసేపు పోతే మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి సార్ కొండంగలు ఇచ్చే అవి కూడా ఉన్నాయి పది గల ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇదే ట్రెండ్ కోతులను ఎలగొట్టాలంటే కొండంగలు తీసుకొని రావాలి అని చెప్పేసి కోతులు సార్ కోతులు అది ఒక్క కొండంగ అయితే ఈ కోతులు అది ఉంటే ఇంకనే సో కోతుల బెడద పోవాలి పాపం చెట్లకి జాంకాయలు అయ్యి అన్ని గుడ్డ గట్టి పెడద్ది ఎప్పుడన్నా పొరపాటున పక్కన ఇట్లా వచ్చే లోపల మొత్తం కొస్తాయి రోజు ఒక రోజు మాడబిడ్డ అద్దం చూసుకుంటుంటే వచ్చింది మామ తన అద్దం లేదని చెంప పట్టించి కొట్టి తీసుకెళ్ళింది మామకి ఇప్పుడు అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చి ఈ మధ్య కొన్ని కోతులను చూస్తున్నాము ఈ మధ్య షార్ట్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి కదా అందరు కోతుల మీద వీడియోస్ చూస్తున్నారు మొన్న మదర్స్ డే సందర్భంగా కూడా ఒక చిన్న కోతి చెట్టెక్కుతుంటే దాన్ని ఆపేసి ఆ చిన్న కోతి వాళ్ళ మమ్మీ ఫేస్ ను ముద్దు పెట్టుకోవడము దాన్ని హగ్ చేసుకోవడం అవన్నీ చూస్తే మా కోతుల్లో కూడా ఇంత ప్రేమ ఉంటుందా అని చెప్పేసి అంతే అంటే దాని ప్రతిరూపాన్ని చూసుకుంటాయి అవి అంటే అర్థం అంటే కోతులకే కాదు అమ్మాయిలకు కూడా చాలా ఇష్టం పిచ్చి పిచ్చి ఎనిమిది విషయం చెప్పేసేయండి వెంకట్రావు గారు మళ్ళీ ఆఫీస్ పోవాలా తొందరగా ఆయన రెడీ అయ్యి కూర్చున్నాడు ఉదయం నిద్ర లేసిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే దాకా అర్థం చూసుకుంటారు ఏముంటది మా అదే రూపం కదా అదే అర్థం కావట్లేదండి ఏమీ అర్థం కావట్లేదు ఆడోళ్ళని అంటారు కానీ ఆడోళ్ళు అసలు చోరు మొగోళ్ళే ఎక్కువ చూస్తారు ఎనివే విషయం చెప్పేసేయండి తొందరగా రామచందర్ రామచందర్ రావు గారికి సునీత గారికి శ్రీముఖి గారికి ముగ్గురికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వండర్ఫుల్ వాళ్ళందరికీ వెంకట్రావు గారు ఉన్నారు వెంకట్రావు గారు చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి బానే ఉన్నారా సందర్భాల్లో చిన్న విషయం కాదు మామ్మ థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందుకోసమే కొంచెం రెగ్యులర్గా వచ్చేస్తున్నాను 
కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అలా పెంచే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్ డిన్నర్ బాక్స్ చెప్పండి అవునా ఏం చేశారు మేడం డిన్నర్ లో ఈ రోజు సో ఏం కాదు ధైర్యంగా ఉండండి మామ డయాలసిస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది చాలా సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అది ధైర్యంగా ఉండడమే ధైర్యమే మనకి ఏదైనా కూడా మనని సాధించి పెట్టేస్తాం భయపడద్దు ప్రతిది కూడా మీరు భయపడితే ఆమె కూడా భయపడుతుంది మామ అందుకోసమే ధైర్యంగా ఉండాలి ఏ ఉన్నది అందరికి అదే ఉన్నది నేను ఒక్కదానికేనా ప్రపంచం అంతా కూడా డయాలసిస్ ఉన్నది అందరు భయపడుతున్నారా అదే కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా డయాలసిస్ తో బాధపడుతున్నారు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఇంకా మనం అంటే వాళ్ళు ఇంకెంత భవిష్యత్తు ప్రతి హాస్పిటల్ లోను డయాలసిస్ స్థాయికి వచ్చేసింది చాలా విస్తృతంగా దీన్ని విస్తృతంగా చేస్తూ ఉన్నారు డయాలసిస్ ని ప్రతి గ్రామ అంటే ప్రతి మండలంలో కూడా ఇప్పుడు డయాలసిస్ సెంటర్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మామ మీరు కూడా టెన్షన్ పడద్దు మేడం ని కూడా టెన్షన్ పడొద్దు అని చెప్పండి ఓకేనా రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకట మామ ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ యువర్ రైట్ మామ ఆన్సర్ నువ్వు ఏదైతే చేసావో నా విషస్ కూడా తెలియజేయండి మహేష్ మామ గుర్తు చేసి నిన్న అని చెప్పేసి వండర్ఫుల్ మామ అంత బాగా చదివించాను రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ మామ జాగ్రత్త రైట్ వెంకట్రావు మామ సో నైట్ డ్యూటీ వెళ్ళిపోతున్నాడు వెంకట మామ అలాగే మనకు టుడే ఎవరు మురళి పుట్టి పుట్టినరోజు ఈజ్ ఇన్ అట్లాంటా తమిళ్ మిక్స్డ్ తెలుగు ఇఫ్ పాసిబుల్ కాల్ హిమ్ అండ్ ఈజ్ మై బావ్ గారు ఓకే తమిళ్ మురళి గారిది ఈరోజు అరవై సంవత్సరాలు పుట్టినరోజు అట మురళి గారిది ఓకే ఆయనకు తమిళ్ వచ్చేట మనకు బాగా వచ్చు ఏమంటాడో చూద్దాం ట్రై చేద్దాం ప్రయత్నించడంలో తప్పేం లేదు గారు మురళి గారు మీకు కాల్ చేస్తున్నాను సార్ ఓకే ఏదో సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది మళ్ళీ ఒక్కసారి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే రాఘవేంద్రరావు గారిది కూడా సర్ప్రైజ్ కాల్ ఒకటి చేయండి మా అని చెప్పేసి అన్నారు డెఫినెట్గా సర్ప్రైజ్ కాల్ మీ ఈ సర్ప్రైజ్ కాల్స్ కంటే ముందుగా అమ్మో ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలు అయిపోతుంది ఏంటండి అప్పుడే అయ్యో కాసేపు నిమ్మలంగా ఒక గంట సేపు మంచి కబుర్లు చెప్పుదామంటే నేను చెప్పని ఏరే టైం అయిపోతుంది అలాగే నలిని కుమార్ గారు అండ్ సుగ్రశ్రీ గారు మణి గారు పూర్ణ గారు అండ్ అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు అండ్ వెంకట్రావు గారు తల్ల రవీందర్ మామ అండ్ పూర్ణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ పంపించేశారు ఓకే సో గుడ్ ఈవినింగ్ హలో నాకైతే సింగర్ సునీత అనగానే మీరే గుర్తొస్తారు మామ అని పంపించారు పూర్ణ గారు థ్యాంక్ యూ అండి అలా గుర్తొచ్చినందుకు వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా యా సో ఏపీలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక మహిళలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు చేసింది ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలనే పెళ్లి చేసుకోండి ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలనే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలే ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతుకుతూ ఉన్నారు రెండు వేల ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు నాటికి దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో జనాభా పెరుగుదల స్త్రీ పురుషుల ఆయుర్దాయంపై కేంద్రం ఒక నివేదిక రూపొందించింది ఈ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పదకొండు పదిహేను మధ్య మహిళల సగటు ఆయుర్దాయం డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ రెండేళ్ళుండగా ఓకే అది రెండు వం రెండు వేల ముప్పై ఒకటి నుండి ముప్పై ఐదు మధ్య డెబ్బై ఆరు పాయింట్ ఏడు ఏళ్లకు పెరుగుతుందని చెప్పేసి అంచనా అలాగే పురుషుల సగటు ఆయుర్దాయం వచ్చేసి రెండు వేల పదకొండు పదిహేనులో అరవై ఏడు సంవత్సరాలుండగా రెండు వేల ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు మధ్య డెబ్బై ఒక్క ఏళ్లకు పెరుగుతుందని చెప్పేసి పేర్కొందనమాట దేశంలో కేరళ అధిక ఆయుర్దాయం కలిగి ఉందని చెప్పేసి తెలిపింది మనం కేరళ అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతుకుతుందా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళని చేసుకున్నామనుకో వాళ్ళ లేడీస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ లేడీస్ వచ్చేసి డెఫినెట్గా డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు బతుకుతారు జపాన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నామనుకో ఇంకో ఎనభై ఐదు తొంభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు బ్రతుకుతారు తెలంగాణ వాళ్ళని చేసుకున్నామనుకో ఏంట్రా తెలంగాణది ఏంట్రా నేనేం అనలేదు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నివేదికల ప్రకారమే నేను చెప్తూ ఉన్నానమాట వాళ్ళకే అలాగే ఒక సింగర్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సింగర్ కూడా కొంచెం ఆల్రెడీ ప్రియాంక చోప్రాకి పెళ్ళి అయిపోయింది పాపం వాళ్ళ పాప ఒక నాలుగైదు నెలలలో యుఐసిలో ఉంది అనమాట వాళ్ళ చిన్న పాప సమ్ నిమోనియా ఇష్యూస్ ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి సో మొన్ననే మదర్స్ డే రోజు వాళ్ళ పాప పాపం ఆమె ఏడు ఎనిమిది నెలలు యుఐసిలో ఉండి మొన్న మదర్స్ డే రోజు డాక్టర్లు నో యూ కెన్ టేక్ యువర్ కిడ్ టు యువర్ హౌస్ అని చెప్పేసి అనగానే ఆ పాపను ఎత్తుకొని ప్రియాంక చోప్రా ఏడ్ చేసిందనమాట అమ్మ ఇన్ని రోజులు బేబీ దూరంగా ఉంది అని సో ఇప్పుడు గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా అభిమానాన్ని అమెరికా సింగర్ ర్యాపర్ ఆకాష్ ఆహుజ వినూత్నంగా చాటుకున్నాడు అనమాట ఆమె ముఖ చిత్రాన్ని పేరును వీపుపై టాటు వేయించుకున్నాడు ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది ఇదెక్కడ అభిమానం రా బాబు అని చెప్పేసి నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు అలాగే ప్రియాంక అంటూ పాట పాడినటువంటి ర్యాప్ సాంగ్ ఆమెకి అంకితం చేయడం జరిగిందనమాట ఎనిమే అభిమానం అనేది అలా ఉంటుందన్నమాట అయితే ఈ మధ్య ఆర్డర్ డెలివరీకి ఇప్పుడు జనరల్గా మనం స్విగ్గీలో ఆర్డర్ ఇస్తాం కదా ఆ పిల్లోడు ఏం చేశాడు లేట్ అయిపోతుందండి వేరే రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వచ్చి పంపించాడట అదేంద్రా నువ్వు రాకుంటే వాడు వచ్చావంటే నాకు హెల్త్ బాగాలేసారు అలాగే ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ అప్డేట్ వచ్చేసింది మనకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ తెలియజేస్తుంది ఆసని తుఫాన్ రేపు సాయంత్రంలోగా మచిలీపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ విశాఖ వాతావరణం తెలిపిందనమాట దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు రేపు ఉమ్మడి తూగో పాగో అంటే తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి తూగో అంటే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారనమాట కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలకు రేపు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు అలాగే తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడినటువంటి తేలికపాటు నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి మనకు తెలు చెప్తున్నారనమాట అలాగే హైదరాబాద్ వాతావరణం కూడా చాలా క్లౌడీ క్లౌడీగా ఉంది చాలా బాగుందనమాట మనకు రైళ్లలో చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్లేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది పాపను ఒక చంకలో పట్టుకొని బ్యాగ్ను ఒక చంకలో వేసుకొని మొగన్ని ఒక చంకలో వేసుకొని ఏమండి తొందరగా ఎక్కండి మీరు అంటే ఆగే ఎక్కుతున్నాను సరిగ్గా ఎక్కువ వస్తలేదు అనమాట ఈ చిన్న పాపను ఏడబెడదాము ఏంది అని చెప్పేసి ఆ పిల్లల్ని ఒళ్ళో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఉండరు కిందికి దుంకుతారు పైన దుంకుతారు రకరకాలుగా చేస్తుంటారు అనమాట కానీ ఇప్పుడు రైళ్లలో కొత్తగా బేబీ బెర్త్స్ వచ్చేసాయి చక్కగా పాపను మంచిగా పాలు ఇచ్చేసి ఆనందన పెట్టేసి బేబీ నువ్వు ఇక్కడ పడుకో అనగానే చక్కగా హాయిగా పడుకుంటారు అందులో ఇది ఉత్తర రైల్వే మదర్స్ డే సందర్భంగా అన్ని చోట్లలో బేబీ బర్తులు తీసుకురావాలని చెప్పేసి బెర్తులు తీసుకురావాలని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ప్రజెంట్గా 
లక్నోలో కొత్తగా ఈ బేబీ బెర్త్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిందనమాట శిశువులతో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి తల్లులకు సౌకర్యంగా ఉండేలా పలు స్లీపర్ బెర్తులకు ఈ బేబీ బెర్త్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట అంటే ఈ బేబీ సీట్ను మనం కిందికి ముడుచుకోవచ్చు అలాగే స్టాఫర్ చాలా సురక్షితంగా ఉంటుందన్నమాట ఇది విజయవంతంగా కావడంతో ఏంటంటే అన్ని రైళ్లలో కూడా ఇప్పుడు బేబీ బెర్తులు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఇంతకీ మనుషులు మనుషులకు అంటే రోమా మన దోమ ఏదైతుందో అదొక మంచి క్యాపిటలిస్ట్ అనమాట దానికి ఎవరి రక్తం ఏంటి అనేది ఏమి ఉండదు అందరు రక్తం తాగేస్తారు ఎవరిని వదిలిపెట్టా ఓకే కానీ మిగతా జంతువుల రక్తం ఎందుకు తాగద్దు దోమ కేవలం మనుషులది ఎందుకు తాగు తాగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక సర్వే వచ్చేసింది దోమలపై అమెరికాలోని ప్రిన్స్టన్ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు నిర్వహించినటువంటి ఒక పరిశోధనలో నిన్న ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు వెళ్ళడాలే నిన్ననే అవి కూడా మనిషి రక్తాన్నే దోమలు ఎందుకు ఇష్టంగా తాగుతున్నాయని చెప్పేసి అధ్యయనం చేశారు మనిషి వాసన దోమలకు నారింజ పుల్లటి వాసనలా అనిపిస్తుందట అందుకోసమే ఆ వాసన రాగానే మనిషి ఎక్కడున్నా పసిగట్టి పచ్చి రక్తాన్ని పిలిచేస్తున్నట్లు గుర్తించారు ఇతర జంతువుల్లో అలాంటి వాసన రాకపోవడంతో వాటిని కుట్టట్లేదని చెప్పేసి తెలియజేశారు అంటే అదేంది అది నారింజ పుల్లటి వాసన అనిపిస్తుందట అయ్యో అది పరిస్థితి ఓకే ఇప్పుడు రామోజీ ఫిల్మ్స్లో ఒకసారి ఏమైందంటే అరౌండ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఏదో ఒక రోజు ఏమైపోయింది చాలామంది పబ్లిక్ వచ్చేసారు పదివేల మంది పబ్లిక్ వచ్చేసారు అందరు ఒక దగ్గర ఉన్నారు సడన్గా కరెంటు పోయింది నేను అప్పుడు అక్కడ ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా చేస్తూ ఉన్నాను అంత నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చారు చీకట్లో అసలు ఏం జరిగిందో ఒక పదిహేను నిమిషాలు నాకేం అర్థం కాదు వాకి టాకీలు పనిచేయలేదు ఏం పనిచేయలేదు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు ఎవరి టేబుల్ మీద ఎవరు మందు తాగారో తెలియదు ఎవరు చేయి ఎవరు పట్టుకొని డ్యాన్స్ చేస్తున్నారో తెలియదు ఆవిడ అనిపించేస్తున్నారు కరెంట్లో ఇలా కరెంట్ లేకుంటే ఇలా ఉంటుందా అని ఇలాంటి సంఘటనే ఒకటి మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినిలో ఒక వింత సంఘటన చోటు చేసుకుందనమాట రమేష్ లాల్ అనే ఒక ఆయన తన ఇద్దరు కుమార్తెలు నిఖిత కరిష్మ వేర్వేరు కుటుంబాలకు చెందినటువంటి యువకులతో ఒకే ముహూర్తానికి వివాహం నిశ్చయించాడు ఓకే సరిగ్గా ముహూర్తం సమయంలోనే కరెంటు పోయింది చీకట్లోనే పెళ్లి తంతు పూర్తి చేశారు తీరా తెల్లారిన తర్వాత చూస్తే జంటలు మారిపోయాయి దీంతో పెద్ద గొడవ జరిగింది పెద్ద గొడవలు కొట్లాటలు అన్నీ అయిపోయినాయి అనమాట మళ్ళీ పెద్దలు కల్పించుకొని వాళ్ళకు మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలని చెప్పేసి నిఖిత కరిష్మ చూసారా లైఫ్లో ఎలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరేం చేస్తారండి కరెంట్లో ఇంకా నయం ఆ కరెంట్లో సరే అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి ఆ ప్లేస్లో కూర్చో కూర్చున్నబెట్టినారు లేకుంటే ఆ అమ్మాయిని ఈ ప్లేస్లో తీ తీసుకోనన్న కూర్చున్నబెట్టాలి లేదంటే ఈ అబ్బాయిలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి బాబు నువ్వు అక్కడ కూర్చోమా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోమా అని చెప్పేసి ఆ చీకట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండాలి సరే పెళ్లి కూతురు ఇద్దరు పెళ్లి కూతురుల మెడలో తాలి కట్టాడు బాగానే ఉంది మరి పొరపాటున ఇంకెవరి మెడలో తెల్లారంగనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఆ మెడలో రెండు మంగళ సూత్రాలు కనబడ్డాయి అనుకో ఎవడ్రా ఇది కట్టింది సో అటువంటి సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి అనమాట అందుకోసమే మొబైల్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దగ్గర పెట్టుకొని ఆ ఫేస్ కొట్టాలి ఎవరు నువ్వు నిఖితమేనా ఆ నేను నిఖితనే నువ్వు కరిష్మేనా నేను కరిష్మనే అట్లా కనుక్కొని ఆ లైట్ కొట్టేసి మనం ఏం చేస్తున్నావు ఏంది అని చెప్పేసి మనం కట్టేయాలి వాళ్ళు కూడా అడగాలి మన గురించి నువ్వు మహేష్ వేనా నువ్వు సురేష్ వేనా మొత్తం తీరా కట్టిన తర్వాత నేను మహేష్ కాదు సురేష్ కాదు అయ్యగారును అన్నాడు అనుకో ఏమవుద్ది ఓకే ఎలెన్ మస్క్ చాలామంది అంటుంటారు మీరు ఎక్కడ వెళ్తారండి నరకానికి వెళ్తారా స్వర్గానికి వెళ్తారా అంటే ఏమోనండి మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళందరూ స్వర్గానికి చెడు పని చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా నరకానికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా అని చెప్పేసి ఒక ఆయన మంచి పనులు చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు 
ఎలెన్ మస్క్ను కూడా ఒక రిపోర్టర్ అడిగాడట ఏమని అడిగారు సార్ మస్క్ గారు ఈ క్రమంలో మీరు ఒక అంత చిక్కని పరిస్థితుల్లో మరణిస్తే ఏం చేస్తారు అని చెప్పేసి అంటే దానికి మస్క్ బదిలిస్తే ఏమన్నాడట అంటే నేను నరకానికి వెళ్ళడం సరికాదు కానీ అది నిజంగా నా గమ్యమైతే మాత్రం వెళ్ళడానికి సిద్ధమే మనుషుల్లో ఎక్కువ మంది అక్కడే పుడతారు నరకంలోనే పుడతారు దాని తర్వాత దాన్ని స్వర్గానికి చేంజ్ చేసుకుంటారు సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు ఎలెన్ మస్క్ ఏమో ఈయన గురించి ఈ మధ్య నేను బాగా చదువుతున్నా అట్లీస్ట్ కొన్ని ఐడియాస్ అన్నా కూడా రాకపోతాయా మనకు ఓకే అలాగే రెండు బొద్దింకలు చచ్చిన తర్వాత స్వర్గంలో మాట్లాడుకుంటున్నాయట రెండు బొద్దింకలు ఏమే హిట్టు కొట్టారా అనే చెప్పుతో కొట్టారా ఏమైంది అనగానే రెండో బొద్దింక అంటుందనమాట రెండు కాదే లేడీస్ హాస్టల్లో అమ్మాయిలు కంటపడ్డానే కెవ్వున కేకేశారు ఒక్కసారి గుండె ఆగి చచ్చిపోయారు అది అనమాట పరిస్థితి అలాగే ఇక చివరిగా చాలామంది ఆన్సర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఒక రిపోర్టర్ అడుగుతున్నాడు అనమాట ఒక ఎమ్మెల్యేని సార్ జనానికి మీరేమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా చివరిగా అని చెప్పేసి అనగానే ఎమ్మెల్యే అంటున్నాడు అనమాట యా ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి ఇంత ప్రజానికం వచ్చారు గ్రామ గ్రామాల నుండి వచ్చారు నేను నిర్వహించినటువంటి ఈ సభకు వీళ్ళందరూ కూడా నా మీద అభిమానంతో వచ్చారు నా మీద ప్రేమతో వచ్చారు నా మీద నమ్మకంతో వచ్చారు వాళ్ళకు కావాల్సింది కూడా అదే నమ్మకం చివరిగా నేనేం చెప్తున్నానంటే గివ్ రైస్ ప్యాకెట్ అండ్ టేక్ రైస్ ప్యాకెట్ అన్నాడు అనగానే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలే అరే ఈయన గివ్ రైస్ ప్యాకెట్ టేక్ రైస్ ప్యాకెట్ అంటే అనగానే రిపోర్టర్కి ఏం అర్థం కాలే సార్ మీరు ఏమన్నారు సార్ ఏమన్నా నేందాయా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు గివ్ రైస్ ప్యాకెట్ అండ్ టేక్ రైస్ ప్యాకెట్ అన్న తర్వాత ఊరే నీకు దండం పెడతారా అది రైస్ ప్యాకెట్ కాదు అది రెస్పెక్ట్ రాని అయ్యా అంటే సమ్టైమ్స్ అలా జరుగుతుంది అనమాట సో టై కట్టుకొని పక్కన వన్ పడితే అమ్మాయి తైవాన్లో ఉంది చక్కగా తైవాన్లోకి వెళ్ళేసి ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇట్లా అమ్మాయి ఫోటోస్ చూపిస్తే చక్కగా లొకేషన్ ట్రేస్ అవుట్ చేసి తైవాన్లో నుంచి వెళ్ళి తీసుకొచ్చారనమాట ఓకే అలాగే పాపం ఈరోజు కొన్ని సర్ప్రైజ్ కాల్స్ ఉన్నాయి పద్మజ గారు రెడీగా ఉన్నారు షో చేయడానికి మణి గారు వాళ్ళకు మీరు వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వలేదా మ్యామ్ డైరెక్ట్ కాల్ నెంబర్ ఇచ్చినట్టున్నారే యా మురళి గారు చేసే యువర్ ఆల్రెడీ అని అదర్ కాల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాను తెలియదు అదర్ కాల్ మీద ఏం లేమే అదర్ కాల్ ఏమన్నా ఉన్నావా అండి లేము అయినా కూడా యువర్ ఆల్రెడీ అన్న అదర్ కాల్ అని చెప్పేసి అని వస్తుంది విషయం చెప్పదామంటే అలాగే పాపం ప్రసాద్ మన రామచంద్రరావు గారు కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం మురళి గారు ఏసులో డాక్టరు ఎట్లా చేద్దాం షో చేయాలని ఉంది మురళి గారు మురళి గారు మురళి గారు చిన్న ఏదో ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది సార్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ రే రేప్ అయినా కూడా నేను ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్గా మేడం ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండి వాట్సాప్ నెంబర్ ఏ మామా అని చెప్పేసి అన్నారు ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ అండి మురళి గారికి బట్ ఏదో అదర్ కాల్ అనేది వస్తుంది అలాగే మనకు ఇంకెవరు పంపించారు సుగుణశ్రీ గారు పంపించారు ఏమండి నేను ఆ ప్రా ఆయన నెంబర్ పెట్టమన్నానే వీళ్ళు పెట్టలేదు నెంబర్ పెట్టలేదు యా ఎనివే మనం వీలుంటే రేపు ఒక్కసారి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం 
సరేనా ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం